，我最讨厌赛罗了，他经常欺负贝利亚，我要涂掉他的颜色。不要啊，胡列娜，你别涂掉赛罗的颜色。要是他消失了，就不能保护大家了。好、哦，奥特曼都是骗人的，这个世界上根本就没有奥特曼，只有小孩子才相信光呢。嘿嘿，娜娜做的真好，我们武魂殿的人才不相信奥特曼呢。赛罗奥特曼是假的，我要让他永远的消失，让我来涂掉他的颜色。千仞雪，你不能涂掉赛罗哥哥的颜色，很多小朋友都相信光，他们会给你打零分的。哼，我可是天使神千仞雪，谁敢给我打零分，我涂。糟糕，赛罗哥哥快没颜色了，这下怎么办啊？嘿嘿，我的贝利亚还好好的，看来大家都跟我一样喜欢贝利亚。什么？居然是贝利亚这个大坏蛋，我要涂掉他的颜色。唐三，你给我滚！不准涂我的贝利亚！好样的，三哥，一定要涂掉贝利亚！哼，贝利亚是大坏蛋，我就要涂掉他，让大家知道做坏事的人都会受到惩罚，小朋友们一定会支持我的，我再涂。唐三，你太过分了，赶紧给我涂回来！比比东，让你喜欢贝利亚，这下我看你还怎么嘚瑟！哼，我们走着瞧。哎呀，赛罗哥哥的颜色被涂掉了好多，到底是谁这么过分？都是武魂殿的人干的。他们说大家都不相信光了，就涂掉了赛罗哥哥的颜色，真把我气死了。小五别担心，我有水彩笔，让我来给赛罗哥哥涂上颜色。太好了，蓉蓉，那你赶紧涂吧。相信光的伙伴们，让我们一起给赛罗哥哥加油吧。我涂。小五，你看我是不是把赛罗哥哥涂得很威风啊？是啊，蓉蓉，你涂得真好，大家都会给你一百分的。哼，小五你别得意，我相信马上就会有人来给我的贝利亚涂颜色了。哼，这个贝利亚怎么还不消失？看我的，我涂。不竹青，你给我住手，不准涂我的贝利亚。小五比比东，你们怎么还在这里？二楼老师在到处找你们呢。可我还不能离开，我要守护赛罗哥哥。我也不能离开，我的贝利亚还没恢复呢。你们真的不走吗？那我就把二楼老师叫来了。二楼老师，你快来呀！小五比比东，赶紧给我下来。老师，你到底有什么事啊？今天星期一是上课的日子，你们居然逃课，赶紧跟我回去上课。老师，我们没有逃课，现在才七点，还没到上课时间呢。你们好好看看，现在到底几点了？怎么九点了呀？难道我们的手表出了问题？赶紧跟我回去上课，不然我就算你们逃课，全都给我请家长。知道了，道了我们现在就去上课。伙伴们，今天的故事就到这里。妈妈只爱姐姐不爱我，从小都是姐姐穿新衣服，等衣服穿旧了再给我穿。好吃的好玩的也都是先给姐姐，姐姐不要了再给我。有一次，妈妈给姐姐买了一个可爱的小熊布娃娃，我真的太喜欢了，就悄悄地去摸了摸小熊。可是这一幕被姐姐看见了，她就放声大哭，说我弄脏了她的小熊。你怎么回事？一个长着兔耳朵的小怪物，不知道你手很脏吗？今天不许吃饭，在院子里罚站。这天外面下着雨，我站在雨中又冷又饿，只能默默地哭泣。在键盘上输入儿，如果是软弱，说明你是善良的；如果是忍忍，说明你是宽容的。从那以后，我再也没敢碰过姐姐的东西。每天我都有数不清的活要做，擦地、洗衣服、做饭，而姐姐每天只需要打扮得漂漂亮亮去学校上学。我跟妈妈说，我也想上学，妈妈却说家里的钱只够一个人上学。姐姐比我聪明，比我漂亮，所以只能姐姐去上学。我没有再说什么，只能用羡慕的目光看着其他小伙伴开开心心上学的背影。直到有一天，我看到妈妈把一个皇冠送给姐姐，姐姐开心极了，跟妈妈说她以后会当王后的。不知道为什么，我看到那个皇冠，总感觉好熟悉，好像那本来应该是我的一样。那天夜里，我做了一个奇怪的梦，梦里一个温柔的声音不断的呼唤着我，他说：“小五，我的女儿，你还没有苏醒吗？戴上你的皇冠，你就会知道一切了。”梦醒后，我很想戴上那个皇冠，我总觉得那里隐藏着妈妈不爱我的原因。可是我不敢，曾经的阴影让我不敢去碰触姐姐的东西，特别是她天天捧在手心里的皇冠。时间一天天过去，姐姐和我都长大了。姐姐说她想当王后，所以她要去更远的大城市。妈妈把家里所有值钱的东西都卖了，让姐姐风风光光的去大城市当她的豪门小姐。我和妈妈的生活更加窘迫了。我每天要出去干三份工作，把钱给姐姐寄过去。
终于有一天，妈妈病倒了，她很思念姐姐，可是姐姐却说她在那边交际很多，很忙，回不来。妈妈很伤心，只有我每天都细心地照顾着妈妈，希望妈妈能快点康复。妈妈看着我忙碌的身影，突然哭起来，说：“对不起我。”她从怀里拿出那顶皇冠，说：“小五，妈妈变卖家产的时候，唯独留下了这个皇冠。”因为这个皇冠是妈妈在海边捡到你时，你身上带着的唯一信物。妈妈一直没告诉你，是怕失去你。这些年妈妈对你不好，偏爱你的姐姐，可是你还这样照顾我，妈妈真的对不起你。说完，妈妈便把皇冠递给我，让我戴在头上。当我戴上皇冠的一刻，我感觉到一股暖流游遍全身，我竟然变成了美人鱼，头脑中也多了一段被遗忘的记忆。原来我是大海中美人鱼王国的公主，我用魔法治好了妈妈的病，并给妈妈留下了很多财宝。我告诉妈妈，美人鱼王国正在发生叛乱，我要回去平定叛乱，然后再回来找她和姐姐。说完，我便跃向空中，飞回大海，开启了我另一端波澜壮阔的故事。小魔女，你头上的数字是二，我头上的数字是一，我们可以抱团。小魔女比比东，我要和你们在一起。走开，走开，你别过来。我头上的数字是一，卡蜜拉，你头上的数字是二，我们也可以抱团。小五，现在就只有你没有进圈子了，看来你要被淘汰了。当然不会呀、啊，我可以和比比东他们在一起。小五，你进来干什么？你头上的数字是二，和我们的加起来就是五了，这样我们全都会被淘汰的。比比东，你别急，你看我和小魔。魔女的数字都是二，我们加起来再减去你头上的一，这样得数就还是三。不错，小五算得很对，这一局你们全都通过了。哇塞，真想不到小五你这么聪明啊！他哪里聪明了？这次就是他运气好，我觉得下一局他一定会被淘汰。对，小五一定会被淘汰。一，大家头上的数字全部变成一了。这一局大家依旧是组合成三，游戏现在开始。这一局真是太简单了，卡米拉比比多，我们三个一起抱团就能组成三了。对呀，这完全没有难度，我们赶紧进圈子吧。糟了，小五，现在我们该怎么办呀？我们头上的数字加起来都不够三了，难道真的要被淘汰了吗？小魔女，别急，我们只要和他们三个组合在一起，就不会被淘汰。不行，你们不准过来。对，你们不准过来，你们过来，我们大家全都会被淘汰的。不会的，你们要相信我，我们都不会被淘汰。小魔女，我们快跳过去。这下惨了，小五，你能不能换一个人坑？为什么每次都坑我？不错不错，这一局大家又通过了，我们开始最后一局。太好了，花仙子居然没有发现我们的错误，终于不用被淘汰了。比比东，我们本来就没错啊！不信的话，你来算一下，一加一加一再加一，最后减一等于几？咦，原来真的可以组成三啊！吓我一跳，我还以为自己会被淘汰。你们快看，数字又变了，真是越来越简单了。卡米拉，我是四，你是二，我们加起来就是六了，我们直接就圈子就行了。是啊，看来这局我们赢定了。我是九，小五你是三，九减三等于六，我们俩可以抱团了。可是这样组合，小魔女就要被淘汰了。我觉得这样组合不好，你们不能丢下我。但是我想不出其他更好的组合方法了，要不你们俩再想想有没有其他组合方法吧。我也想不出更好的组合方法。我是一只孤独的小精灵，因为出生时森林发生大火，让我出生就成了孤儿。而我漆黑的翅膀也被其他的小精灵所厌恶，他们认为我是灾难的化身。我所到之处都会有灾难降临，所以我只能远远的独自一个人生活在潮湿阴暗的森林深处。我非常羡慕其他的小精灵，他们有家人有朋友，每天都无忧无虑的玩耍，所以我总是偷偷的去看他们，期待也能像他们那么快乐。可是有一天，当我又一次偷偷地来到他们生活的森林时，却发现所有的小精灵都不见了，只有族长爷爷倒在血泊中。我吓坏了，匆忙地去给族长爷爷治伤。族长爷爷却告诉我：“孩子，其他的小精灵都被武魂殿抓走了。如果你想救他们，就去史莱克学院学习魔法，只有那里能得到超越武魂殿的力量。如果你恨其他的小精灵，那就回到森林的深处。”虽然那里阴暗潮湿，但那里才是最安全的地方，不会再受到伤害。说完，族长爷爷就彻底晕了过去。在键盘上输入 b b b， 如果是报报报，那你一定是心底善良的小公主；如果是不不不，那你一定是爱憎分明的小公主。我选择了原谅小伙伴，因为我喜欢他们的笑声。
，安顿好族长爷爷，我利用族长爷爷给我的传送符，来到了史莱克学院。在这里，我遇到了很多善良的小伙伴，有帅气、强大的人类唐三，有来自叶罗丽世界的冰公主，还有美丽的美人鱼公主。他们都没有因为我的黑色翅膀而嘲笑我，我们成了最好的朋友。那是我一生最快乐的日子。直到有一天，一个叫千仞雪的美丽人类来到了史莱克学院。她是武魂殿的公主，她美丽骄傲，所有人的目光都围绕着她。可她却对所有的史莱克同学说。这个黑色翅膀的精灵是暗黑精灵，是灾难的象征。精灵族因为他而灭族。如果他在留在史莱克学院，那必然会给史莱克学院带来灾难。同学们开始害怕我，他们希望我离开史莱克学院。当我万分难过，从史莱克学院跑出来的时候，我的朋友们站在了我的身前。他们信任我，要帮助我从武魂殿救出其他的小精灵。从未有过的暖流从我心中涌起，我感受到了光的力量。我终于进化成了神圣小精灵。这时，武魂殿的女王比比东和她的女儿千仞雪追来了，他们要把我这个精灵族的漏网之鱼抓走。唐三哥哥将他的魂环传给了我，冰公主用他的魔法暂时将比比东他们困住。美人鱼公主将大海的祝福赐予我，得到了魂环和祝福后，我变成了一个巨大的神圣精灵。一个光魔法过去，比比东和千仞雪就被打得无影无踪了。我的伙伴们都为我欢呼。打败比比东后，我去武魂殿放出来被关押的小精灵，把他们送回森林。所有的小精灵都成了我最好的朋友